여러분들 유지입니다. 연휴 잘 보내셨나요 여러분? 새해 복 모두 많이 받으시고요. 오늘 영상은 연휴에 좀 많이 드셨죠? 저도 막 치킨도 먹고 마라샹궈도 먹고 잘 먹었는데 오늘은 좀 그런 분들을 위해서 도움이 되는 영상이지 않을까 오늘 영상은 바로 163회 47kg 유지어터인 제가 이제 다이어트 영상에 이어서 어떻게 유지하고 있는지 찍어보려고 이렇게 카메라를 켰고요 2월 11일이고요 몸무게 재고 있습니다 다이어트 감량 방법에 대해서는 따로 영상을 찍어둔 게 있으니까 여긴가? 여긴가? <웃음> 여기 제가 카드를 걸어둘 테니까 다이어트 방법은 이 영상을 참고를 해주시면 될것 같고요. 오늘 일부러 그래서 그때 입은 옷이랑 <웃음> 똑같은 옷도 입고 왔어. 저는 막 어떤 목표 키로수를 따로 정하고 막 단기간이 아니라 천천히 이렇게 식습관부터 바꾸고 운동도 진짜 특수부대처럼 운동하면서 조금씩 조금씩 이렇게 감량을 했는데 저는 감량하는 것보다 사실 이거를 유지하는 게 훨씬 더 어렵더라고요. 아 다이어트까지는 오케이지만 감량을 하신 분들도 나중에 요요도 쉽게 오고 이런 경우를 많이 보셨을 거예요. 그래서 오늘은 제가 어떻게 요요 없이 이렇게 유지를 했는지 하나하나 자세하게 알려드릴 테니까요. 영상 꼭 끝까지 봐주시고 그럼 바로 시작을 해보도록 하겠습니다. 일단은 제가 51kg에서 그때 당시에 46kg까지 뺐었는데 그 이후로 1, 2kg 정도 쪘어요. 근데 이게 찐 것도 사실 살이 찐게 아니라 제가 인바디를 보면 그때보다 근육량이 그 정도가 늘었거든요. 그리고 그때 영상에서 많이 달렸던 댓글 중에 하나가 아니 51kg도 절대 많은 몸무게가 아닌데 살을 왜 빼냐 이런 댓글이 좀 달렸었거든요. 근데 저는 그때 당시에 제 체형이 상체만 봤을 때는 되게 뼈가 이렇게 드러날 정도로 저는 이렇게 갈비뼈가 다 만져질 정도로 상체는 진짜 말랐는데 하체 쪽에 모든 살이 몰려있다 보니까 순환이 정말 안 돼서 저는 하지정맥 수술도 받았고 발목 인대를 다쳤는데 발목 다친 것도 이제 다이어트 하기 전에 하체 자체의 근육량도 아예 없고 하체에만 체지방량이 엄청 몰려있을 때 다친 거여서 근육이 없는 상태에서 이렇게 뛰다가 다친 거거든요. 그렇다 보니까 나중에 재활을 할때 이 하체 쪽에 체지방은 어느 정도 감량을 해주는 게 좋다고 하더라고요. 근데 또 하체만 살을 빼는 방법은 없잖아요. 그래서 식습관부터 이렇게 하다 보니까 전체적으로 이제 체지방이 감량이 된 케이스고 그냥 몸무게만 보면 당연히 뭐 많이 나가는 숫자가 아니지만 저는 지금 이렇게 상하체 비율이 좀 어느 정도 밸런스가 맞춰지면서 몸이 훨씬 더 순환도 잘 되고 좀 건강하게 많이 바뀐 걸저 스스로도 느끼거든요. 그래서 이 점을 꼭 참고를 하고 영상을 봐주시면 되겠습니다. 다 자기 몸에 맞는 체형과 몸무게로 건강하게 다이어트 하시고 유지를 하셨으면 좋겠어요. 네, 혹시나 몰라서 이렇게 미리 좀 말씀을 드릴게요. 이제 유지를 했던 방법을 이제 말씀을 드릴 건데 첫 번째, 다이어트 할 때나 뭐 유지할 때나 제일 중요한 거 바로 식단입니다. 근데 이제 다이어트 감량할 때랑 유지를 할 때랑 조금 식단에 차이점이 있다면 다이어트 감량할 때 초반에는 탄수를 좀 아예 제한을 하기도 하고 왜냐면 제가 워낙 탄수화물을 너무 좋아해가지고 모든 식단의 거의 80%가 다 탄수화물이었거든요. 었그 정도로 뭐 면이나 빵 이런 걸 너무 좋아해서 아 초반에는 좀 독하게 해야겠다 해서 어느 정도 감량 이전까지는 제한을 했었어요. 그리고 적정 키로를 감량하고 나서 이제 그 이후부터는 건강한 탄수화물을 먹어줬고 감량할 당시에는 식사량 같은 것도 어느 정도 좀 제한을 두면서 조금 타이트하게 가져가면서 이제 감량을 했고요. 이제 유지 유지를 할 때는 그거랑 조금 다른 게 이게 이 체중을 지금 유지를 하는 거지 여기서 더 감량을 하는 게 아니다 보니까 어느 정도 제가 먹고 싶은 거는 자유롭게 좀 먹고 뭐 속세 음식 먹고 완전 타이트하게 하진 않았지만 그래도 약간 저만의 룰이 있었거든요. 저만의 법칙이 있었어요. 이게 좀 중요하지 않았나 생각을 합니다. 일단 감량 이후에 식습관 자체를 좀 아예 클린식으로 먹는 걸로 바꿨어요. 좀 건강하게 먹고 탄단지 비율을 잘 맞춰서 식사를 많이 했고요. 그치만 맨날 또 이렇게 먹을 순 없으니까 뭐 친구들이랑 뭐 약속이 생긴다. 
아니면 뭐 생리 전에 약간 너무 뭔가 땡긴다 뭐술 약속이 잡혔다 이럴 때는 뭔가 이런 제한이나 이런 걸 하나도 두지 않고 먹고 싶을 때는 다 먹어줬습니다 그 중에서 저는 뭐 디저트를 워낙 좋아하다 보니까 디저트 이런 거 그냥 다 먹었어요 하지만 여기서 가장 중요한 거 먹고 나서 이제 그 이후에 좀 타이트하게 관리를 해줬는데요 만약에 오늘 내가 좀 점심이나 혹은 저녁에 뭐술 약속이 있었다 치킨 먹고 뭐 마라협동 먹고 막 이렇게 했다면 그 다음 날에 공복 시간을 좀 길게 가져가는 저만의 룰이 있었거든요 이 전날에 과식을 했거나 좀 많이 먹었다 싶을 때그 다음 날은 반나절 정도 공복 시간을 가지고 그 다음에 물을 진짜 많이 마셨어요 이게 배출을 하는 것도 중요하다 보니까 공복 시간을 길게 가져가면서 물 많이 마시고 공복인 상태로 유산소를 또 해줘서 충분히 이게 소화가 될 시간을 줬고요 이제 저녁에 간단하게 샐러드를 먹는다든지 최대한 조금 가볍게 한 끼를 먹어줬습니다 이렇게 하면 절대 다시 살이 찌는 일이 없더라고요 또 이걸 매일 그렇게 해줬냐 하면 아닐 때도 있었거든요 매일 이렇게 좀 헤비한 음식을 먹을 때도 있었어요 근데 그러면 당연히 살이 찝니다 제가 이탈리아 여행 갔을 때 일주일 내내 진짜 많이 먹었거든요 근데 솔직히 여행 가서 클린한 식단? 아 그런 거 신경 쓸 그게 없잖아요 여행 가서는 무조건 뱉어지게 맛있게 먹어야지 그렇게 먹었더니 저도 그때 살짝 살이 다시 좀 찌더라고요 그때도 그렇고 작년 연말에 특히 연말에는 술 약속이 많잖아요 연말에도 그냥 생각 없이 그냥 막 먹었었거든요 그랬더니 당연히 1, 2kg가 조금 더 찌더라고요 근데 제가 그동안 건강하게 해왔던 게 있다 보니까 조금 다시 라이트하게 먹고 다시 원래 내 루틴대로 운동하고 하니까 금방 다시 원래 제 몸무게로 돌아 오더라고요. 감량했을 때처럼 너무 빡세게 하지 않았는데도 이 루틴으로 돌아오니까 다시 금방 빠졌었거든요. 그래서 유지를 할때꼭 기억을 해야 될 거는 다이어트 할 때처럼 막 매일 타이트하게 식단을 하진 않더라도 만약에 헤비한 음식을 먹었거나 과식을 한 다음 날에는 공복 시간을 무조건 좀 길게 가져가기 물 많이 마시면서 유산소 해주기 그리고 저녁은 간단히 먹기 이렇게 세 가지만 해도 살이 절대 찌지 않고 유지를 할수 있었습니다. 그 다음에 두두 번째는 바로 운동입니다 여러분 제가 다이어트 영상에서 또 이야기를 했는데요 그때도 제가 거의 매일매일을 운동을 했다고 말을 했거든요 너무 피곤한 날에는 진짜 한 시간 정도 자고 일어나서 다시 운동을 했어요 라고 할 정도로 실제로 감량기 때는 진짜 거의 매일 한 시간씩 스태퍼를 타고 운동을 하면서 감량을 했는데요 그 이후에 유지를 할 때도 저는 주에 4, 5회씩 운동을 했고요 지금은 제가 발목이 그 다이어트 하기 전에 무리 실외에서 런닝을 스트레칭 안 하고 막 뛰었다가 그때 발목 인대가 다쳤거든요 몇년 전에 근데 최근부터 약간 컨디션이 안 좋기 시작하면 은 발목이 자꾸 붙더라고요 그래서 병원을 갔더니 발목 인대가 많이 늘어나서 약간 이게 만성이 됐다 다친 지 너무 오래돼서 고통을 잘못 느껴가지고 그냥 부었나 보다 이러고 살았거든요 아무튼 그래서 제가 원래 주 4, 5회씩 운동을 했다고 했잖아요 지금은 런닝을 좀 일부러 쉬고 있거든요 발목이 재활하는 중에는 운동을 안 하는 게 좋다고 해서 런닝은 지금 안 뛰고 있는데 그래서 지금 주 3회 필라테스만 하고 있고요 원래 이 발목 병원 가기 전까지는 4, 5회 정도 필라테스 병행하면서 런닝을 꼭 1시간씩 뛰어줬었습니다 근데 제가 PT가 아니라 필라테스를 하는 이유는 이것도 사람마다 조금 자기한테 잘잘 맞는 운동이 있잖아요 저는 개인적으로 그 평균적인 제 또래 여성분들보다 근육이 진짜 잘 붙는 <웃음> 몸이거든요 그래서 제가 이렇게 큰 근육을 쓰는 그 PT를 했을 때 제가 원하는 느낌의 그 바디 쉐입이 안 나오는 거예요 전 지금도 배에 왕자가 있는데 크게 크게 근육이 붙는 거예요 그리고 이상하게 PT를 했을 때 오히려 몸에 순환이 안 되는 느낌이 들고 항상 하체 이런 쪽이 막 땅. 하게 부어 있었어요. 근육이 펌핑된 것 동시에. 그래서 이게 원래 이런가 보다 했는데 PT를 했을 때 이렇게 몸이 자주 다치고 아프고 했던 걸 보면은 제 몸의 PT보다는 코어를 강화해주는 필라테스가 좀 저한테 맞는 운동이지 않을까 하는 생각이 들더라고요. 그래서 필라테스를 제가 지금 6개월 정도 한것 같은데 지금 필라테스를 한 이후를 보면은 확실히 코어에 힘이 딱 생기고 제가 아까도 얘기했지만 저는 상하체 밸런스 밸런스가 너무 안 맞는 몸이었다고 했잖아요 그 이유가 제가 측만증이 살짝 있고 
골반이 한쪽이 돌아가 있다고 했거든요. 그러다 보니까 필라테스를 한 이후에 좀 이렇게 몸에 정렬을 맞춘 운동을 하면서 코어를 훨씬 많이 쓰니까 오히려 몸에 좀 힘이 생기는 느낌이 들더라고요. 심지어 제가 필라테스를 한 이후에 근육이 너무 잘 생겨서 뭐 이런 데가 PT 했을 때보다 근육이 더 많이 생긴 거예요. 뭐 여러분 중에 워낙 몸에 근육이 잘안 붙어서 큰 근육을 쓰는 운동을 해야 그나마 근육이 붙는다 하시는 분들도 있을 거잖아요. 그런 분들은 이제 PT를 해주시면 되고요. 대신 PT든 필라테스든 정말 좀 제대로 잘 알려주는 선생님한테 가야지 이렇게 효과가 날 수가 있겠죠? 아무튼 그래서 저는 주 3회 필라테스를 하면서 아까 얘기했듯이 주 5회 런닝을 뛰었는데 이제 최근부터는 한 2주 정도 됐어요. 이렇게 런닝을 쉰지 이제 최근부터는 런닝은 지금 뛰고 있지 않 하는 점. 그래서 지금 이제 유지를 할 때도 주 5회는 꼭 운동을 해줬었다. 이거를 말씀을 드릴게요. 그리고 운동을 안 하면 확실히 몸이 무거워지고 이런 게 있더라고요. 그래서 유지를 할 때도 운동은 좀 필수적이다 라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 그리고 이제 세 번째가 바로 간헐적 단식입니다. 유지를 하시는 유지어터 분한테는 이거를 꼭 해보라고 추천을 드리고 싶어요. 유산소를 쉰지 지금 한 2주 정도 됐다고 했잖아요. 유산소를 쉬면서 아까도 이야기했지만 몸의 순환이 너무 안 되는 몸이었다 보니 런닝을 뛰어야 조금 전체적으로 혈액순환이 되는 느낌이 들었었거든요. 지금 런닝을 못 뛰니까 몸이 좀 무거운 느낌이 들더라고요. 그래서 이때부터 하기 시작한 게 바로 간헐적 단식입니다. 제가 간헐적 단식을 시작한 지는 얼마 안 됐어요. 런닝 쉬면서부터 시작을 했거든요. 이것도 한 2, 3주 정도 된것 같고요. 발목 아프니까 당장 뛰지는 못하고 그래서 저희 필라테스 선생님이 간헐적 단식을 한번 해봐라 이렇게 추천을 해주셨거든요. 그냥 한번 해볼까 해서 이제 16대 8 16시간 공복을 유지하고 8시간 동안 먹고 하는 간헐적 단식을 하게 됐는데 저번 다이어트 식단 브이로그를 올렸을 때 어떤 분이 이런 댓글을 달아주셨어요. 시간에 너무 집착하지 마세요 유즈님 이렇게 댓글을 달아주셨었나? 이렇게 댓글을 달아주셨는데 간헐적 단식이 시간에 집착해서 <웃음> 해야 하는 게 간헐적 단식입니다. 이 간헐적 단식 자체가 시간을 좀 제때 맞춰서 균형적으로 식사를 하는 거다 보니까 당연히 시간을 정확하게 지키려면 시간에 좀 집착을 해야겠죠? 그래서 제가 식단 부분에서도 말씀을 드렸듯이 공복 시간을 유지하는 거 이게 간헐적 단식의 또 키포인트거든요. 그리고 여기서 좀더 딥하게 들어가면 간헐적 단식이 왜 다이어트나 유지에 좋냐 하면 이게 혈당과도 관련이 있다고 하거든요. 근데 저도 이게 전문가가 아니다 보니까 딥하게는 알지 못하는데 혈당이 또 다이어트에 관련이 있는 건또 여러분도 많이 아실 거예요. 그래서 이 혈당에 관련된 거는 유튜브에 간헐적 단식 이라고 치면 은찐 의사분들이 이 간헐적 단식에 대해서 많이 설명을 해주시는 게 있거든요. 저 같은 비전문가가 이야기하는 것보다 의사분들이 말씀하시는 그런 영상을 참고해주시면 좋을 것 같고요. 그게 훨씬 더 정확하니까. 그래서 어쨌든 이게 간헐적 단식 자체가 어떻게 보면 은뭐 저렇게 막 타이트하게 막 시간 맞춰서 먹고 이렇게 해야 돼? 하는데 오히려 조금 반대로 생각을 해보면 제가 기존에 아침 안 먹고 저녁에 이렇게 몰아먹던 습관 지금 간헐적 단식을 하면서 2시부터 8시까지 먹고 있거든요. 오전에 그냥 아침을 안 먹고 점심 저녁밥 두끼 챙겨 먹고 야식을 안 먹는 게 지금 제 패턴에 이렇게 맞춰서 하고 있는 거다 보니까 그냥 시간의 패턴만 바꿔서 지금 식사를 하고 있는 거예요. 그래서 저는 오히려 야식을 지금 끊은 거거든요. 간헐적 단식을 하면서 그렇게 하다 보니까 몸이 너무 건강해진 느낌이 들고 몸이 진짜 가볍더라고요. 이게 야식만 안 먹는 건데 생각해보면 아 몸이 너무 가볍더라고요. 몸의 변화도 당연히 느껴졌지만 배가 진짜 자주 아프던 사람이거든요. 뭘 먹기만 하면 배가 항상 자주 아파. 그런 좀 배앓이가 사라졌다는 점. 그리고 저는 좀 일하는 패턴이 좀 들쑥날쑥하다 보니까 막 일하다가 밥대를 놓쳐서 막 자기 전에 막 먹고 이런 게 있었는데 그러다 보니까 또 바로 자, 자려고 눕잖아요. 그렇다 보면 역류성 식도염도 생기고 막 다음날 막몸 부어있고 막 이랬던 게 지금 야식을 안 먹다 보니까 확실히 그런 게 진짜 많이 사라졌다. 그냥 정해진 시간 내에 밥을 먹고 공복 시간 
수분을 유지를 해주는 방법이 간헐적 단식인 건데 저는 진짜 오히려 똑같이 먹고 있거든요. 뭐 식사량이나 이런 거는 달라진 게 없는데도 이렇게 먹으니까 유산소를 지금 제가 쉬고 있다고 했잖아요. 근데 살이 빠지는 거예요. 그래서 지금 오히려 평소보다 좀더 많이 먹으려고 하고 있어요. 간헐적 단식을 시작하고 나서. 근데 대신에 아 그러면 이 정해진 시간 내에 뭐 치킨, 피자, 탕수육, 마라탕 이런 거다 먹어도 되겠네? 하시는 분들이 또 있으실 건데 <웃음> 그러면 안 됩니다. 이게 아까 혈당이랑 관련이 있다고 했잖아요. 공복 시간을 유지하다가 먹는 첫 끼가 되게 중요하거든요. 첫 끼에 뭐 마라탕 이런 거 먹는다? 그러면 이 간헐적 단식을 하는 이유가 하나도 없어지는 거거든요. 그냥 이거는 간헐적 단식이 아니라 간헐적 폭식을 하게 되는 거예요. 그래서 식단에 관련된 거는 제그 다이어트 식단 브이로그를 좀 참고해서 아 얘는 좀 이렇게 먹었구나 하는 거를 봐주시면 좋을 것 같고요. 이렇게 해서 뭐 속세음식 안 먹었냐? 그건 또 아니거든요. 저도 외식도 하고 뭐술 약속 생기면 술도 먹고 했는데 이때 가장 중요한 게 샐러드 먼저 먹고 그 다음에 단백질, 탄수화물 순으로 이렇게 먹고 나서 먹고 싶은 음식을 먹어줬다는 점 이렇게 먹었더니 신기하게도 살이 진짜 하나도 안 찌더라고요. 저, 저는 너무 신기했어요. 왜냐면 내가 지금 유산소를 또안 하고 있는데 오히려 이렇게 먹었더니 유지는 물론이고 살이 오히려 더 빠지더라. 그 유지를 하시는 분들은 만약에 간헐적 단식을 안 하시는 분이라면 식단을 너무 타이트하게 하시기보다는 이렇게 간헐적 단식 식을 좀 규칙적으로 해보시면 어떨까 추천을 한번 드립니다. 그리고 네 번째 습관입니다. 살이 빠지는 습관이죠. 바로 몸을 움직이는 습관을 드리는 건데요. 사실 이거 너무 당연한 건데 저도 이거를 제 머릿속에서 이렇게 해야 돼 하지 않으면 하기가 너무 힘든 거거든요. 근데 이것도 그냥 단지 몸을 움직여서 살이 빠진다? 이게 아니고 이게 혈당이랑 또 관련이 있더라고요. 이제 밥을 먹고 먹고 바로 눕는 분들 계시죠? 저도 그랬어요. 근데 여러분 우리 몸이 밥을 먹으면 혈당이 이렇게 올라가잖아요. 근데 이때 아까도 제가 말씀드린 뭐 먹기 전에 샐러드를 먼저 먹어라 하는 것도 이게 혈당이랑 관련이 있거든요. 밥 먹기 전에 샐러드를 먼저 먹고 밥을 먹으면 혈당이 이렇게 서서히 천천히 올라간대요. 근데 이때 만약에 막 이런 정크푸드나 막 혈당 스파이크가 되는 그런 속세 음식들을 먹으면 혈당이 이렇게 서서히 올라가는 게 아니라 이렇게 올라간다는 거죠. 근데 밥을 먹고 나서 움직여주는 것도 혈당이랑 관련이 있다고 하더라고요. 뭐 집안일을 하든 밖에서 뭐 쇼핑을 하든 이런 식으로 먹고 나서 소화시킬 겸 이렇게 바로 눕지 않고 조금 움직여주는 이 행동이 혈당을 좀 낮춰주는 역할을 한다고 하더라고요. 아무것도 안할 때보다 혈당이 빨리 떨어지기 때문에 살이 찌지 않는 습관으로 이어진다는 거죠. 제가 최근에 어디 갈때 진짜 많이 걷고 있거든요. 원래 막 귀찮아서 그냥 차 타거나 택시 타고 갈 그런 거리들은 한 30분 거리면 그냥 무조건 걸어가고 뭐 강아지들 산책시킬 겸막 진짜 많이 걷고 이렇게 했더니 진짜 살이 절대 안 찌더라고요. 진짜 몸으로 바로 느껴지는 거라서 이거는 꼭 여러분한테 말씀을 해드려야겠다 생각을 했고요. 저처럼 뭔가 몸에 불편함이 있어서 지금 당장 뭔가 운동을 못 하시거나 따로 운동을 해야 될 여유나 시간이 없으신 분들은 밥 먹고 좀 일부러라도 움직여주는 이 습관을 들이면 훨씬 유지를 하시는 데 도움이 될수 있다. 요거를 꼭 말씀을 드리고 싶었어요. 다 이렇게 여러분 제가 이제 감량 이후에 유지를 하고 있는 요 방법들을 한번 말씀을 드려봤는데요. 제가 감량기 때는 진짜 좋아하는 뭐 빵이나 디저트 이런 거 절대 안 먹고 헤비한 속세 음식 이런 것도 진짜 완전 타이트하게 좀 제한을 하면서 좀 독하게 5kg 정도를 감량을 했는데 그 이후에 유지를 하면서는 아 이런 게 땡긴다 하면 은 매일은 아니지만 먹고 싶은 건 제한하지 않고 많이 먹고 디저트 이런 거잘 먹거든요. 오늘 제가 말씀드린 이 방법대로 하면서 지금 47kg로 이렇게 꾸준하게 좀 유지를 하고 있고요. 전 앞으로도 이렇게 좀 꾸준하게 이 방법으로 좀 건강하게 운동하고 식습관 가져가면서 이렇게 유지를 할 생각이에요. 그리고 제가 앞에도 말씀드렸지만 절 몸무게보다 눈바디나 인바디가 좀 제일 중요한 것 같다고 말씀을 드린 게 같은 키로수인데 그때 막살 뺐을 때 당시보다도 지금 근육량이 훨씬 늘었거든요. 몸무게는 진짜 중요한 것 같지 않다. 그리고 분명히 저랑 같은 
같은 키로수인데도 뭔가 체지방 비율이 조금 더 높거나 낮으신 분들도 있을 거예요. 그래서 아, 막 유진님 저는 지금 40kg대까지 뺐더니 막 너무 힘이 없고 일상생활이 좀 힘들어요 하시는 분들도 그때도 댓글이 막 달리고 했었거든요. 그래서 좀 진짜 제가 여러분한테 너무 말씀드리고 싶은 거는 여러분도 여러분 몸에 맞는 방식으로 꼭 건강하게 건강이 제일 중요한 거 아시죠? 건강하게 하셨으면 좋겠습니다. 그러면 오늘 제가 준비한 내용은 여기까지고요. 오늘 내용이 여러분한테 많이 도움이 되셨으면 좋겠고 우리는 그럼 또 다음 영상에서 만나요 여러분. 안녕.